మోరియ పర్వతానికి వెళుతున్నటువంటి దారిలో అబ్రహాం రెండు చేతుల్లోనూ ఒక చేతిలో కత్తి మరొక చేతిలో నిప్పుల కుండ పట్టుకొని నడిచాడు తన కన్న బిడ్డ తల మీద చీల్చిన కట్టెలు పెట్టి నడిపించాడు దేవుడు అడిగినటువంటి బలిని ఇవ్వడం కోసం అబ్రహాం ఒక్క నిమిషం అంటే ఒక్క నిమిషం కూడా వెనకాడలేదు అబ్రహాంను ఒకవేళ దేవుడు కొన్ని వందల పశువులు నాకు బలిగా ఇవ్వమని అడుగుండొచ్చు అబ్రహాంను ఒకవేళ దేవుడు నీ ఆస్తిని అంతా నాకు ఇవ్వమని అడుగుండొచ్చు అబ్రహాంను ఒకవేళ దేవుడు నా కోసం నీ ప్రాణాన్ని ఇవ్వమని అడుగుండొచ్చు కానీ దేవుడు అబ్రహాముని అబ్రహాము ఆస్తిని కానీ అబ్రహాము అంతస్తుని కానీ అబ్రహాము జంతు సంపదని కానీ అబ్రహాము ప్రాణాన్ని కానీ అడగకుండా అబ్రహాము ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి తన బిడ్డని అడిగాడు దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడేటప్పుడు అబ్రహాంతో చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ఆ వాక్యాన్ని మీరు పరిశీలించి చూసినప్పుడు అబ్రహామా నీకు ఒక్కడే ఉన్న కుమారుని అని చెప్తాడు అబ్రహాంతో దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు నీకు ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుడు అతను నేను నిన్ను అడుగుతున్నటువంటి కుమారుడు నీకు ఒక్కగాని ఒక కుమారుడు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకో దేవుడు అబ్రహాంతో రెండు విషయాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఇస్సాకు అతను అని అవును అబ్రహాము ఇస్సాకుని చాలా ప్రేమించాడు పెళ్లి జరిగిన చాలా సంవత్సరాల వరకు అబ్రహాము కానీ శారమ్మ కానీ సంతానం లేనప్పుడు శారమ్మ ఎన్ని మాటలు పడిందో తెలుసా వివాహం జరిగిన సంవత్సరమే బిడ్డలను కనాల్సినటువంటి ఆ తల్లి సంవత్సరాలు గడుస్తున్న బిడ్డలను కనకపోయేసరికి ఎంతమంది ఆ తల్లిని గొడ్రాలా అని ఉంటారు ఎంతమంది ఆ తల్లిని గొడ్డుబోతానా అని ఉంటారు ఎంతమంది అబ్రహాం గారిని అవమానించుంటారు తన సొంత బంధువులు తన సొంత స్నేహితులు తన సొంత కుటుంబానికి సంబంధించిన వారు పిల్లలు లేరన్న కారణంతో అబ్రహాముని శారమని ఎన్ని మాటలు అని ఉంటారు ఈరోజు మీరు గమనిస్తూనే ఉంటారు వివాహం జరిగినటువంటి సంవత్సరం లోపు కానీ ఒక చెల్లెమ్మ కానీ ఒక అక్క కానీ బిడ్డని కనకపోతే ఏదో ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకోరాదు అంటారు రెండేళ్లు మూడేళ్లు గడిస్తే ఇక ఆ తల్లిని ఎంతగా అవమానిస్తూ ఉంటారో మీకు తెలియదు కాదు గర్భపలో యహోవై బహుమానమై ఉంది అది యహోవ మాత్రమే ఇవ్వగలదు అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నీ గర్భఫలాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పాడు చెప్పిన సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అబ్రహాంకి దేవుడు ఇస్సాకుని ఇచ్చాడు ఇస్సాకుని ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అబ్రహాము ఇస్సాకుతో చాలా సంతోషంగా గడిపాడు ఇస్సాకును ఎత్తుకున్నాడు ఇస్సాకును గుండెల మీద ఆడించుకున్నాడు ఇస్సాకుతో సరదాగా గడిపేవాడు అబ్రహాము ఆశలన్నీ ఇస్సాకు మీద పెట్టుకున్నప్పుడు అబ్రహాము ప్రాణమంతా ఇస్సాకు మీద పెట్టుకున్నప్పుడు అబ్రహాము కోరికలన్నీ ఇస్సాకు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము ఆ కళలన్నీ ఇస్సాకు చుట్టూ అల్లుకొని ఉండేప్పుడు దేవుడు ఒకరోజు సడన్గా అబ్రహాముని పిలిచాడు అబ్రహామా అబ్రహామా అన్నాడు వెంటనే అబ్రహాం చిత్తం ప్రభు అన్నాడు నీకు ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుడు అయినటువంటి నువ్వు ప్రేమించే ఇస్సాకుని మరియు పర్వతానికి తీసుకొని వచ్చి నాకు బలి ఇవ్వమని అన్నాడు అబ్రహాము మారు మాట చెప్పలేదు అబ్రహాము ఎదురు సమాధానం చెప్పలేదు అబ్రహాం కాదు అనలేదు అబ్రహాము కుదరదు అనలేదు లేక లేక పుట్టినటువంటి ఆ బిడ్డను నీకు అడిగితే నేను ఎలా ఇస్తాను అని చెప్పి ఎదురు తిరగలేదు అబ్రహాముకున్నటువంటి సమస్తంలో కూడా ఇస్సాకు చాలా విలువైన వాడు అబ్రహాము కలుగున్నటువంటి సమస్తంలో కూడా ఇస్సాకు చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన వాడు అబ్రహాము దృష్టిలో ఇస్సాకుతో సమానమైనది అబ్రహాము జీవితంలో మరేమీ లేదు కానీ దేవుడు అబ్రహాంను పరిశీలించాలనుకున్నప్పుడు అబ్రహాంను పరీక్షించినప్పుడు ఇస్సాకుని అడిగాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని జనాంగమా ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ఒక పరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ దేవుడు పెడుతున్నటువంటి పరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది దేవుడు అడిగినప్పుడు కాదు అనడానికి ఉండదు దేవుడు కోరినప్పుడు కుదరదు అనడానికి ఉండదు అవును ఈరోజు అబ్రహాము తను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి కుమారుని అన్నిటికంటే ఎక్కువగా తను ఇష్టపడినటువంటి తన కుమారుని దేవునికి బలిగా అర్పించడం కోసం తను బయలుదేరి వెళ్ళాడు కట్టుకున్నటువంటి భార్య కూడా కనీసం విషయం చెప్పకుండా ఇంటిలో గొడ్డలు తీసుకొని బలిపీఠం మీద పెట్టవలసినటువంటి కట్టెలను చీరి ఆ కట్టెలను కుమారుని తల మీద పెట్టి ఆ కత్తిని బిడ్డ తలను నరకాల్సినటువంటి కత్తిని బిడ్డ బలిపీఠాన్ని తగలబెట్టాల్సినటువంటి నిప్పును తీసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళాడు కుడి చేతిలో కత్తి ఎడం చేతిలో నిప్పుల కుండా అబ్రహాముని చూసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది నిజముగా పరీక్ష అంటూ వస్తే అబ్రహాములా నిలబడాలా పరీక్ష అంటూ వస్తే అబ్రహాములా తలబడాలా పరీక్ష అంటూ వస్తే అబ్రహాములా నమ్మకంగా ఉండాలా ఎక్కడ అబ్రహాము చేతిలో ఉన్నటువంటి కత్తి వనకల ఎప్పుడు అబ్రహాము తన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి కుండలో నిప్పులు పారవేయలా ఇసాకు తన తల మీద ఉన్నటువంటి కట్టెలు పారవేసి వెళ్ళేలా మరియు పర్వతం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత దహన బలి కోసం పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇస్సాకు తల మీద ఉన్నటువంటి కట్టెలను తీసి ఆ దహన బలి పీఠం మీద పెట్టి ఇస్సాకును బంధించి ఆ కట్టెల మీద పట్టుకోబెట్టి తన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి నిప్పులను ఆ పక్కన పెట్టి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కత్తిని ఇస్సాకు మీద ఎత్తగలిగినటువంటి రాష్ట్రము విశ్వాసము అపరాధ సొంతమై ఉన్నది దేవుడు అడిగాడన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో దేవుడు కోర
దేవుడు అడిగింది నా దగ్గర ఉండడానికి వీలు లేదు దేవుడు అడిగితే నేను ఏదైనా ఇస్తాను అన్నటువంటి దృఢ సంకల్పంతో అబ్రహాము ముందు అడిగి వేశాడు ఒక గాని ఒక కుమారుడిని దేవుడికి ఇవ్వడానికి వెనకాలు లేదు అబ్రహాం ఫలితం ఏంటో తెలుసా ఏ దేవుడైతే తన బిడ్డను బలిగా ఇవ్వమని అడిగాడు ఆ దేవుడే ఆ బిడ్డ మీద చేయి వేయడానికి వీలు లేదని చెప్పాడు ఆ దేవుడే నీకు ఒక్క గాని ఒక్క కుమారుడై ఉండగా నాకు ఇవ్వడానికి నువ్వు వెలు తీయలేదు కనుక దేనిని బట్టి ఈ కారణాన్ని బట్టి నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆకాశ నక్షత్రాలు కట్టి సముద్ర ఇసుకరాని కట్టి నీ సంతానాన్ని పెంచుతాను అని చెప్పాడు నువ్వు ఆశీర్వాద కారకంగా ఉంటావని చెప్పాడు నేను ఆశీర్వదించడం వాడిని ఆశీర్వదిస్తా నేను శపించడం వాడిని శపిస్తాను అని చెప్పాడు ఈరోజు అబ్రహాము విశ్వాసాలకు తండ్రిగా పిలవబడుతున్నాడు ఎందుకు తెలుసా దేవునికి మనసులో ఏదైతే ఉందో అదే నెరవేర్చాలని ఎప్పుడు ఆశపడేవాడు అబ్రహాం దేవుని పట్ల విధేయత కలిగిన వాడు దేవుని పట్ల విశ్వాసం కలిగిన వాడు దేవుని పట్ల నమ్మకం కలిగిన వాడు దేవునికి ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు పనికి వాళ్ళేవి కాదు కానీ తను ప్రాణం కట్టి ఎక్కువగా ప్రేమించిన వాటిని ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన వాడు దేవుడు కోరితే తన ప్రాణాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి వెనకాడని వాడు అబ్రహాం అటువంటి విశ్వాస జీవితాన్ని ఈరోజు నువ్వు కలిగి ఉన్నావా దేవునికి ఇచ్చే కాడ ఎందుకు వెనకాడతావు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎందుకని ఆలోచిస్తావు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎందుకని వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు నీ చేబులో ఉన్నటువంటి డబ్బులు నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి జంతు సంపదలు నువ్వు సంపాదించుకుంటున్నటువంటి ఆదాయంలో దేవునికి ఏదైనా కొంత ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంత బాధపడుతూ ఉంటావు కానీ అబ్రహాం అయితే తను ప్రాణం పెట్టుకున్నటువంటి తన కుమారుడి దేవునికి ఇవ్వడానికి వెనకడుగు వేయలేదు వెనకాళ్ళు లేదు నేను కత్తితో నరకలేను నా బిడ్డను కానీ మరొకరిని తీసుకొస్తానని అబ్రహాం అనుకోలేదు తను ప్రాణం కట్టి ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి తన బిడ్డని తన చేతుల్లో కత్తితో నేను నరకడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఎందుకో తెలుసా అబ్రహాం తన బిడ్డను ఎంతగా ప్రేమించాడో దేవుడి కత్తి కట్టి ఎక్కువగా లేబడ్డాడు నీ జీవితంలో నువ్వు అధికంగా ప్రేమించేదాన్ని ఈ రోజు నువ్వు దేవుని కోసం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా నీ జీవితంలో నువ్వు అధికంగా ఇష్టపడేదాన్ని ఈ రోజు దేవుని కోసం నువ్వు వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అబ్రహాం దేవుని మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఒకవేళ తను తన బిడ్డను తీసుకొని వెళ్ళి దేవుడు అడిగినట్లుగా మౌర్య పర్వతం మీద దహన పరిగ అర్పించిన తిరిగి తన బిడ్డను అప్పగించగలడన్న నమ్మకం అబ్రహాంకు పూర్తిగా ఉంది దేవుడు ఏదైనా చేయగలడన్న నమ్మకం అబ్రహాంకు ఉంది దేవుని సమర్థత మీద దేవుని బలం మీద దేవుని శక్తి మీద దేవుని వాగ్దానాల మీద అబ్రహాంకి నమ్మకం ఉంది ఈరోజు నువ్వు దేవుని పూర్తిగా నమ్ముతున్నావా దేవుడు ఏం చేసినా నీ మేలు కోసమే చేస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నేను ఆదుకోగలడని నమ్ముతున్నావా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నేను ఆదుకోగలని నమ్ముతున్నావా ఈ రోజు నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరీక్ష నీకు మేలు కలిగిస్తుందని నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నావా దేవుని యొక్క బలము నిన్ను పూర్తిగా ముందుకు నడిపించగలదు దేవుడికి నేను లోపడాలన్న నమ్మకోలేలా ఉందా ఈ రోజు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మితే దేవుని శక్తిని చూస్తావు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మితే దేవుని బలాన్ని చూస్తావు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మితే దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నీ జీవితంలో